India. Monday to Friday back to back classes live from studio aaj hi subscribe kare wifi study channel ko नमस्कार मेरा नाम है विशाल परिहार और आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर वन यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी में और आमदा आप लोग देख रहे हैं पूरी इंग्लिश कवर के सेशन को जो हर रोज सात बज के पैंतालीस मिनट पर होता है चौबीस मई है चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास देखते हैं क्या क्या हमारे पास यहाँ पर आज डिस्कशन करने को है देखिए आज पहला है हमारे पास ईडीएम फ्रेजेस जो आपके सामने फुल स्क्रीन पर आते हैं सर इसको कंप्लीट देते हैं पहली ईडीएम आपके Wear your hurt on your sleeve. बड़े ध्यान से देखते जाना Wear your hurt on your sleeve का मतलब हो जाता है Exhibit one's emotions openly. यानी किसी भी पर्सन के जो इमोशंस हैं ओपनली सबको दिखने लग जाते हैं यानी कि तुम लोग क्या है जो अपना हार्ट है उस हार्ट को अपने स्लीव्स में लेकर घूमते हो कि भैया हमारा दिल ऐसा है हम ऐसे हैं हम वैसे हैं तो भैया इसका एग्जाम्पल कैसे याद रख सकते हो आप कि दिया हुआ है सिंपल अशी इज वेरी सेंसिटिव पर्सन जो शी है वो सेंसिटिव पर्सन है एंड वियर्स हर हार्ट अपना हार्ट किसमें अपने ऑनर स्लीव में चलती है सो इट इज वेरी इजी टू हर्ट हर फीलिंग्स उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना बहुत फ्री है आसान हो जाता है अगली ईडीएम की तरफ बढ़ते हैं अगला ईडीएम बढ़ने से पहले हाँ ये देखो तो पूरा का पूरा फैक्ट दिया हुआ है बच्चे आपके सामने कि कैसे ईडीएम आई एक बार से पढ़ लेना मैंने बस फैक्ट लगा दिया है पीडीएफ डाउनलोड करोगे आपको ये मिल जाएगा किस तरीके से ईडीएम का स्टार्टिंग हुई है अगला है यहां पर एडीएम टू कैरी कोल्स टू न्यू कासल तो कैरी करना कोल्स को अपने नए कासल में तो एक्चुअली इसका मतलब जो होता है वो ये होता है कि कोई भी एक ऐसा काम करना टू डू समथिंग पॉइंटलेस जो कि पॉइंटलेस हो सुपर फ्लश हो यानी कि उसका कोई यूज नहीं है एक्स्ट्रा कर रहे हैं जबरदस्ती हम कोई काम करे जा रहे करे जा रहे कोई चीज एक्स्ट्रा में कर रहे हैं वो आपका हो जाता है टू कैरी कोल्स टू न्यू कासल बड़े ध्यान से सुनना एग्जाम्पल है वी डेफिनेटली डोंट नीड टू ब्रिंग एनी न्यू टॉयज हमें बिल्कुल भी एक भी नए टॉयज खरीदने की जरूरत नहीं है लेकर आने की जरूरत नहीं है वेन वी गो ओवर दे हाउस जब हम उनके घर जा रहे हैं तब हमें जरूरत नहीं है दे हैव सो मैनी उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे टाउ टॉयज हैं दैट ब्रिंग मोर जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो जाएंगे एंड वुड बी लाइक कैरिंग कोल्स टू न्यू कासल वो एक तरीके से कैरिंग कोल्स टू न्यू कासल हो जाएगा यानी कि वो एक तरीके से सुपर प्लस हो जाएगा एक्स्ट्रा हो जाएगा इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं याद कर सकते हैं अगली ईडीएम की दो ईडीएम हो गई हमारी बच्चे दो ईडीएम के बाद अब हम आगे बढ़ चलते हैं इसके समझ आता जा रहे मेरे को बोले इस तरह आते स्क्रीन पे आते हैं एक बार फिर से यहां पर कि देखो हर एक जो भी आपके लिए नया हो उसको याद करते जाना कि हाँ ये हमारे लिए नया है ये ऐसा है वैसा है ठीक है इसके बाद आगे बढ़ चलते हैं सेम वर्ड जो नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज होते हैं वर्ड आपके सामने एट्रीब्यूट आया चलिए फिर से फुल स्क्रीन पर आते हैं का मतलब नाउन की तरह होता है कि एक ऐसी क्वालिटी या फिर एक ऐसा फीचर रिगार्डेड एज अ कैरेक्टरिस्टिक और इनहेरेंट पार्ट ऑफ समवन और समथिंग यानी कि किसी पर्सन समवन का या किसी चीज का जो उसके अंदर नहीं अंदर से पहले से ही किसी पार्ट का क्या है कि कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर पहले से ही उसको जो चीज रिकॉर्ड कर रही है उसकी जो क्वालिटी है उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं कैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी आर दी की का एट्रीब्यूशन या की एट्रीब्यूट यही मेन इंपॉर्टेंट एक तरीके सैलियंट एक तरीके से बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑफ इंडियन आर्मी की तो वही यहां पर दिया फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी आर दी की एट्रीब्यूट ऑफ इंडियन आर्मी वो अब की तरह यूज होता है जिसका मतलब है रिगार्डेड समथिंग एज बींग कॉज बाय किसी भी चीज को ऐसे रिगार्ड करना कि उसी की वजह से कोई चीज हुई है जैसे हमने देखा ही एट्रीब्यूटेड दी फर्म सक्सेस उसने फर्म फर्म की जो सक्सेस थी उसको एट्रीब्यूट किया टू दी एफर्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉइज अपने एम्प्लॉय के एफर्ट से कि भैया उसकी वजह से सारी सारी चीजें हुई है वो अब की तरह हमारा ऐसे यूज हुआ अगला वर्ड है यहां पर v e e r wear इसको हम wear बोलते हैं wear नहीं पढ़ना है इसको wear पढ़ना wear है जो noun की तरह use हुआ जिसका मतलब है sudden change of direction एकदम से direction में अचानक से क्या आ जाए change आ जाए that is called wear example के तौर पर हमने पढ़ा his wear from the topic of discussion was so abrupt जो उसका wear यानी जो जो change हुआ direction का topic और discussion के discussion से उसका जो एकदम topic है ना बिल्कुल change हो गया उसकी वजह से क्या हुआ was so abrupt that he could not manage to speak out anything 
थिंग कि उसके बाद वो कुछ बोल ही नहीं पाया उसका ना चेंज ही हो गया डायरेक्शन ही चेंज हो गया बोलते बोलते दूसरा इसका मतलब वही वर्ब की तरह यूज होता है चेंज डायरेक्शन सडनली जैसे कि हमने देखा दी कॉन्वर्सेशन इवेंचुअली वियर्ड जो कॉन्वर्सेशन थी एकदम से क्या हो गई चेंज हो गई वियर्ड अवे फ्रॉम थिएट्रिकल थिंग्स यानी कि थिएट्रिकल थिंग्स से वो चीजें बिल्कुल पूरी तरीके से उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं आप इसे आराम से सेम वर्ड एज नाउन की तरह हमने यूज किया चलिए फिर से आते हैं बोर्ड पर अब आपके सामने पैरानम और होमोनियम और होमोनेम्स का मतलब वो होता है वो सारे वर्ड जो कि सिमिलर साउंड करते हैं बट इट हैज डिफरेंट स्पेलिंग और डिफरेंट इसका मीनिंग होता है तो उनको यूज कर लेंगे वन बाय वन उसको देखते हैं वन बाय वन पहला वर्ड है आपके सामने माइट माइट का मतलब होता है पावर या स्ट्रेंथ पावर और स्ट्रेंथ का मतलब क्या कि he fought with all his might, उसने पूरी ताकत से लड़ाई करी टू कम आउट ऑफ दी डन यानी डन से बाहर आने के लिए डन किसको बोला जाता है एक ही तरीके का कारागार एक तरीके की जेल है जिससे बाहर आने को बोला है तो उस तरीके की जेल को कटगरे को जहां पर आप एक कटगरा नहीं एक तरीके की जेल बोल सकते हैं बंदी जहां पर बना दिया गया किसी को तो वहां पर आप है तो उसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं अगला दिया है माइट स्पेलिंग अलग है एम आई टी माइट इसका मतलब कोई भी चीज स्मॉल है या मोटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज कॉल दी माइट जैसे हमने देखा वी शुड contribute our might to the progress of our country hamari country mein hame at least contribute thoda thoda to at least contribution karna hi chahiye to uska sense aapka yahan par ye aaya hai agla aa jate hain yahan par agla word hai naughty to naughty word to aapne suna hai n a e g s t y naughty jo sharartii hota hai dusra hai naughty k n o t t y k n o t t y aapke liye naya hai jiska matlab hai complicated ya fir difficult to solve koi bhi cheez aisi hai jo ki bahut mushkil hai solve hona that is called naughty example ke taur par likha humne the candidates cautiously gave their views on an array of naughty issues yani ki jo issues aise the jo complicated issues the us par kya kiya candidates ne cautiously apne apne views diye ki kya usme views ho sakte hain ye aapke the paranum homonyms aage bad chalte hain phrasal verb ki taraf jo ki last aapke samne hai word aapke samne aa bubble up bubble up aapki phrasal verb hai jiska matlab kya ho jata hai aapki jo emotions hain emotions ubar ke bahar aa jana bubble hote hain na rok nahi pa rahe aapke emotions bahar nikalte chale ja rahe hain that is called bubble up abhi aalu mein aa rahe bjp jeet तो बीजेपी के हर कार्यकर्ता जो लोग बीजेपी के सपोर्ट करते हैं वो लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे और उनके जो इमोशन से बहुत एकदम बाहर निकलते चले आ रहे हैं कॉल्ड बबल आप ऐसे यूज कर सकते हो तो हमने देखा फॉर एन इमोशन टू बी एग्जिबिटेड बिकॉज इट इज टू स्ट्रॉग फॉर वन टू कंटेन क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉग है वो कंटेन नहीं कर पा रहा बाहर निकल रहे किसी के इमोशन तो वही हमने लिखा हर एंथुजियाजम फॉर दी सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के लिए उसका एंथुजियाजम है जो जो वो पढ़ाते हैं शी टीचे ऑलवेज बबल्स अप इन दी क्लास वो हमेशा क्लास में बबल अप होते हैं यानी कि वो हमेशा बाहर आते रहते हैं इमोशन तरीके से हमने यूज किया शोरअप दिया हुआ है इसका अगला फ्रेजल वर्ब शोरअप का मतलब हो जाता है सपोर्ट करना किसी भी चीज को सपोर्ट करना कोई चीज अगर गिर रही हो रही है उसको सपोर्ट कर देना ताकि वो खराब ना हो यानी उसको पॉजिटिव कर देना तो टू सपोर्ट समथिंग या फिर टू कीप समथिंग फ्रॉम फॉलिंग बाय प्लेसिंग समथिंग अंडर और अगेंस्ट इट या उसके अगेंस्ट कुछ रख दिया जाए जिससे कि वो गिरे नहीं या उसके अंडर कुछ रख दिया जाए जिससे कि वो गिरे नहीं ऐसे हमने इसे यूज करते हैं एग्जांपल दिया द टैक्स कट्स आर सपोज्ड टू शोर अप द इकॉनमी जो टैक्स में कट हुआ है यानी टैक्स में जो एक तरीके से कटौती हुई है वो क्या कर सकता है जिससे उम्मीद है सपोज है कि वो शोर अप करेगा यानी सपोर्ट करेगा किसको इकॉनमी को सपोर्ट करेगा इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं चलिए आते हैं बोर्ड पर ये थी आज की हमारी सारी जिसको आप लोगों ने कंप्लीट किया क्लियर किया जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया बता देना हर दिन जो सिर्फ दस मिनट दस मिनट देने दस मिनट से ज्यादा नहीं देने दस मिनट देने से लगता है कि यहां हेल्पफुल है तो मुझे बोलना ये सर हेल्पफुल होता है लर्न आप वहां से करेंगे रीडिंग आप करेंगे न्यूज की जो सुबह सात बजे मैं करता हूं एक्सरसाइज करेंगे शाम को जो तीन बजे मैं एक्सरसाइज कराता हूं तो एक्सरसाइज सारी आपकी तीन बजे होगी सात बजे सारी रीडिंग होगी और लर्निंग सात बजे सात बज के पैंतालीस मिनट पर लर्निंग होगी छोटा सा सेशन अच्छा लगा करे तो शेयर किया करिए मैक्सिमम जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं आप शेयर करेंगे तो मेरी हेल्प है तो मैक्सिमम जहां जहां जिस जिस ग्रुप में वहां शेयर करिए ने बताइए सिर्फ दस मिनट का सेशन है विशाल से लेकर आते हैं यूट्यूब पर और उसको फैला दीजिए चारों तरफ टिल देन बाय टेक केयर दोपहर में मिलते हैं तीन बजे क्लास में फिलर कराऊंगा नए तरीके के ऐसे फिलर जो आपने आज से पहले जिंदगी में नहीं किए होंगे आई गारंटी अभी गारंटी दे रहा हूं दोपहर में तीन बजे मिलते हैं ठीक है बबाई टेक केयर लव यू ऑल जय हिंद जय भारत